السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم پنجاب یونیورسٹی کے بی ایس سی پارٹ ٹو کے کمپیوٹر سائنس کے کچھ پاس پیپرز دیکھیں گے ان کے ایم سی کیوز ایکسپلور کریں گے اور اس میں ڈیٹا بیسز اور آپریٹنگ سسٹم کے ایم سی کیوز ذرا دیکھیں گے دیکھتے ہیں جی میرے پاس اس وقت سب سے پہلا جو پیپر ہے ٹو کا اینول سسٹم اینول ایگزام میں آیا ہوا ہے اور جو میرے پاس ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں اسٹارٹ میں دیکھیے سب سے پہلے جو میرے پاس ایم سی کیو ہے دیٹ از پرائمری کی مین آؤٹ کمپرائز مور دین ون کال آپ کو پتا ہے یہ ایک رانگ اسٹیٹمنٹ ہے پرائمری کی کمپوزٹ ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد کالم پر بیسڈ ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی فالس ہے نیکسٹ واٹ از دا لینگویج یوز بائی موسٹ دا ڈی بی ایم ایس با فار ہیلپنگ دیئر یوزرس ٹو ایکسیس ڈیٹا ڈی بی ایم ایس سب سے زیادہ کون سی لینگویج یوز کرتا ہے اپنے یوزرس کو ہیلپ کرنے کے لیے وہ آپ کو پتا ہے وہ ایس کیو ایل یوز کرتا ہے وچ ٹائپ آف جوائن از نیڈیڈ وین یو وش ٹو انکلوڈ روز دیٹ ڈو ناٹ ہیو میچنگ ویلیوز کون سا جوائن آپ یوز کرتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ویلیوز میچ جو ویلیوز میچ نہیں ہو رہی ان سے ہٹ کر جو ویلیو اگر کچھ ریکارڈس کو آپ نے ڈسپلے کروانا ہے تو اس کے لیے کون سا جوائن آپ یوز کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں آؤٹر جوائن اس کام کے لیے ہم آؤٹر جوائن کو یوز کرتے ہیں وچ گروپ فنکشن اگنورس نل ویلیوز کون سا گروپ فنکشن اگنور کر دیتا ہے نل ویلیوز کو دیکھیے آپ کو پتا ہے یہ جو ایوریج ہے اور یہ سم یہ دونوں اگنور کر دیتے ہیں جب جو کاؤنٹ ہے کاؤنٹ سٹار یہ آپ کا تمام جتنی بھی نل ویلیوز ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے ان کو بھی پک کر لیتا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے وچ گروپ فنکشن اگنور یعنی اگنور کون کرتا ہے ایک ایوریج کرتا ہے اور دوسرا سم تو یہاں پہ اس نے دیکھیں ڈی پارٹ میں دونوں کا ذکر کیا تو یہ ڈی پارٹ ہو گیا اے اینڈ سی ریلیشن شپ از این ایسوسیشن ریپرزینٹنگ دا انٹریکشن بٹوین ایٹریبیوٹس آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپ ایک ایسوسیشن ہے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کے درمیان تو یہ ایک ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم یہ ہمارے پاس اے آ جاتا ہے یہاں پہ نیکسٹ دا ڈیش آف ٹو ریلیشنز از دا کنکیٹینیشن آف ایوری ٹپل آف ون ریلیشن ود ایوری ٹپل آف سیکنڈ ریلیشن دیکھیے آپ نے یہ ریلیشنل جیبرا سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے ڈیٹا بیس میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کا آنسر ہے پروڈکٹ آپ کو پتہ ہے کارٹین پروڈکٹ کیا ہوتا ہے کارٹین پروڈکٹ سے مراد ہے جو دو سیٹس ہوتے ہیں نا اے اے پہلے سیٹ کا ہر ایلیمنٹ دوسرے سیٹ کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے بات کر رہا ہے کہ پہلے ٹیبل کا ہر ٹپل ہر رو جو ہے وہ دوسرے ٹیبل کی ہر ٹپل یا ہر رو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے گا اس کے ساتھ وہ کنکیٹینیشن کا وہ آپریشن کرتی ہے تو اس طرح سے یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ آپ کا کارٹین یہ پروڈکٹ والا ریلیشن یہ بن رہا ہے تو سی آپ کا آنسر سیون بزنس رولز آر ریسٹرکشنز آن دا بزنس ایکٹیویٹیز دیٹ نیڈ ٹو بی ریفلیکٹیڈ ان دا ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس ایپلیکیشن یہ بالکل درست بات کر رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ بزنس رولز جو ہیں یہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں بزنس ایکٹیویٹیز کی اور تمام یعنی آپ دیکھیں جب بھی آپ ڈیٹا بیس کی ای آر ڈی بناتے ہیں نا تو اس میں تمام بزنس رولز کو سامنے رکھتے ہیں جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں نا جن پہ آپ نے ای آر ڈی بنانی ہوتی ہے وہ تمام بزنس رولز ہوتے ہیں جن میں ریسٹرکشنز بتائی ہوتی ہیں بھائی یہ اس آرگنائزیشن میں ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا تو وہ ریسٹرکشن تو یہ اسی کا ذکر کر رہا ہے تو یہ ٹرو بات کر رہا ہے ایٹ آر ڈیش اینٹیٹی از ون ہوز ایگزٹینس ڈپینڈس آن اینی ادر اینٹیٹی دیکھیے یہ ویک اینٹیٹی ہوتی ہے جو کسی اور اینٹیٹی پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے نائنتھ اور ڈیش ڈیفائنس اور ڈیٹا بیس اسٹرکچر اسٹیبلس ریلیشن شپس ڈومینس اینڈ بزنس رولس کون سا اس میں ہے یہ ہے جناب آپ کا ڈیٹا بیس اسکیما کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکیما جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے تمام اس میں ٹیبلز ریلیشن شپس ڈومینس اور رولس وغیرہ تمام اس میں مینشن کی ہوتی ہیں نیکسٹ ٹین اور ریلیشن از ان ڈیش نارمل فارم اف اٹ از بوائے اسکاٹ نارمل فارم اینڈ ہیز نو ملٹی ویلو ڈیپینڈنس دیکھیں وہ آلریڈی وہ کہہ رہا ہے کہ ریلیشن آپ کا آلریڈی بی سی این ایف میں ہے یہ بی سی این ایف کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے نو ملٹی ویلو ڈیپینڈنسی بھی ہے تو اٹ مینس یہ پھر چلا گیا فورتھ نارمل فارم پر اور آپ کو پتہ ہے کہ بوائے اسکاٹ آتا ہے تھرڈ کے بعد تو اب یہ بات کر رہا ہے فورتھ نارمل فارم کی فورتھ نارمل فارم میں ٹیبل پہلے سے بی سی این ایف میں ہوتا ہے اور ساتھ میں اس میں کوئی ملٹی ویلو ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی نیکسٹ آپ کا آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز ہیں پی سی بی از اکول ٹو یہ فسٹ ون میں کر رہا ہوں پی سی بی از اکول ٹو کس چیز کا ایبریویشن ہے یہ ہے جناب پروسیس کنٹرول بلاک کا دا آنسر از بی دا پرائمری جاب آف دا آپریٹنگ سسٹم آف اے کمپیوٹر از ٹ
ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स को मैनेज करना तो वो ये वाला बी ज़्यादा क्लिक कर रहा है कमांड सोर्स नो प्रोवाइड नो बाकी कोई नेक्स्ट थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्केजुलर इज इन्वोल्व मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा स्केजुलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बार बार जिसकी जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो है आपका शॉर्ट टर्म स्केजुलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया टू वैल्यूएट अ स्केजुलिंग एलगोदम आप स्केजुलिंग एलगोदम में क्या कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं उनको एवेलुएट करने के लिए तो वो आपका देखिए सीपीटलाइजेशन भी उसका एक एलिमेंट है थ्रो पुट भी उसका एक एलिमेंट है और वेटिंग टाइम भी उसका एक तो ये डी जो है वो क्लिक कर रहा है आर ऑफ द अब द डैश रिप्लेसमेंट एलगोरिदम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव फो एंड एन आर यू अलगोरिदम्स देखिए यहाँ पर जो आपका है ना ये सेकेंड चांस एलगोरिदम ये जो है ना ये असल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फाइव ओ का और नॉट रिसेंटली यूज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका सेकेंड चांस एलगोरिदम विच ऑफ द फॉलोइंग स्केजुलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सा स्केजुलर है जो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल कर रहा होता है डिग्री से मुराद के प्रोसेस को लाना सिस्टम में इन करवाना किस स्केजुलर की जिम्मेदारी है वो आपके लॉन्ग टर्म स्केजुलर करवाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है राइट अकेबल ब्रेक अकेबल ब्रेक इन आर डैश टॉपोलॉजी स्टॉप्स आर ट्रांसमिशन केबल ब्रेक अगर हो जाए किस टॉपोलॉजी में तो तमाम आपकी ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाती है तो वो है आपकी बस टॉपोलॉजी क्योंकि इसमें एक बैक बोन केबल होती है और उसी पर सारा रिलाई रिलाई कर रहा होता है द ओ एस आई मॉडल कॉन्सियस ऑफ हाउ मनी लेयर्स दीज आर सेवन लेयर्स नन ऑफ दैम ठीक है ओ एस आई मॉडल में सेवन लेयर्स तो ये आपका आ गया नान ट्रांसमिशन रेट इज़ डिसाइडेड बाय ट्रांसमिशन रेट कौन सी लेयर डिसाइड करती है ओएसआई मॉडल में वो आपकी करती है फिजिकल लेयर ठीक है क्योंकि जो लास्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर इसी पर ट्रांसमिशन रेट डिपेंड कर रहा होता है दिस विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर्स कोरस्पॉन्ड टू टी सी पी आई टी सी पी आई पी एप्लीकेशन लेयर टी सी पी आई पी की जो एप्लीकेशन लेयर है वो कौन सी वाली लेयर पर बेस करी थी देखिए आपको पता है टी सी पी आई पी जो है ना वो uh, ये तीनों लेयर्स उसमें शामिल होती हैं उसकी एप्लीकेशन लेयर असल में आपने वो ऐसे ही मॉडल पढ़ा है वैसे ही मॉडल में टोटल सेवन लेयर्स हैं और उस सेवन लेयर्स की जो पहली तीन लेयर्स है ना ठीक है जी पहली तीन लेयर्स उसमें से जनाब आपकी पहली एप्लीकेशन दूसरी प्रेजेंटेशन और तीसरी आपकी सेशन लेयर तो वो तीनों मिलकर ओ एस आई की तीनों लेयर्स मिलकर आपकी टी सी पी आई की पहली लेयर बना रही होती हैं और तो इट मीन्स आल ऑफ दैम यहाँ आ जाएगा ये तीनों मिलकर ओ एस आई की तीनों लेयर्स मिलकर टी सी पी आई पी की जो है ना वो पहली लेयर ये वाली बना रही होती है राइट नेक्स्ट आपका ये टू थाउजेंड सेवनटीन का पेपर है और इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि डेटा बेस से रिलेटेड है क्वेश्चन देखिए इन अ डैश अपेरेंट रिकॉर्ड टाइप कैन बी लिंक टू वन और मोर चाइल्ड रिकॉर्ड टाइप बट अ चाइल्ड रिकॉर्ड टाइप कैन ओनली है वन पेरेंट देखिए जो हरारकिकल डेटा बेस होता है ना इसमें आपका स्ट्रिक्टली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये हर चाइल्ड का जितने भी चाइल्ड हैं उनके एक ही पेरेंट होता है तो यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली ये बात कर रहा है तो इट मीन्स ये आपके हरारिकल डेटा बेस की बात हो रही है इंसर्ट सेकेंड वन इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट इज़ आर डैश स्टेटमेंट देखिए आपको पता है कि इंसर्ट जो है डेटा पर ऑपरेशन कर रहा है और डेटा पर ऑपरेशन आपका होता है डी एम एल के थ्रू ठीक है जी स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर पर इंफॉर्मेशन हो रहा हो कुछ हो रहा हो काम तो वो डी डी एल होता है उसके लिए लेकिन ये है डेटा पर इंसर्ट जो है डेटा पर ऑपरेशन करती है और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करती है तो वो डी एम एल कमांड है नेक्स्ट डी बी एम एस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेनटेन डेटा डी बी एम एस क्या है जी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रोग्राम्स का ही मजमू है जो कि आपको डेटा भी बनाने में हेल्प करता है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी आर कार डैश ऑफ अ टेबल एक एंटिटी की करेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कहते हैं हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ठीक है जी जो आपके कॉलम्स होते हैं ना वो जो वही एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली तो ये एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है इन एन ई ई आर डाइग्राम एंटिटी इज रिप्रजेंटेड बाई आप ई आर डाइग्राम में एंटिटी को कैसे रिप्रजेंट करते हैं आप करते हैं रेक्टेंगल्स के थ्रू द रिजल्ट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट कैन कंटेन डुप्लीकेट रोज देखिए जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट एस क्यूएल में यूज़ करते हैं ये वाली स्टेटमेंट तो उसमें समटाइम्स आपके पास डुप्लीकेट रोज भी आ सकती हैं आ सकती है ना डुप्लीकेट रोज से मुराद फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेबल में कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी 
फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ सैलरी अगर आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो टेन थाउजेंड सैलरी ले रहे हैं ठीक है और टेन थाउजेंड एम्प्लॉयज़ में अगर फाइव एम्प्लॉयज़ uh, अगर ले रहे हैं तो अगर आप उसको एक ही दफ़ा उस टेन थाउजेंड वाले उसको डिस्प्ले uh, करना चाहते हैं तो फिर यानी वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है ना ये तमाम के तमाम फाइव थाउजेंड ये जो फाइव एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको डिस्प्ले कर देगी लेकिन आप चाहते हैं अगर कि uh, एक ही दफ़ा डिस्प्ले हो तो उसके लिए सेलेक्ट के साथ आपको डिस्टिंग यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए तो इट मीन्स ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है और ये सही बात कर रहा है कि सेलेक्ट आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी दे देती है नेक्स्ट है द रिलेशनल मॉडल यूज इज सम अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी अ टपल इज इक्वल टू जो आपका टिपल है इसे टपल भी कह सकते हैं ट्यूपल भी कुछ लोग बोलते हैं तो ये किसके बराबर है बेसिकली ये रिकॉर्ड के बराबर है एक रो या रिकॉर्ड नेक्स्ट डैश आर एसोसिएशन अमंग एंटिटीज एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक का किरदार अदा कर रहा है वो क्या चीज़ है बेसिकली हम उसको कहते हैं रिलेशनशिप ठीक है रिलेशनशिप बेसिकली क्या है दिस इज एन एसोसिएशन अमंग एंटिटीज नेक्स्ट द कैंडिडेट की इज दैट यू चूज टू आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली इस कॉल्ड देखिए जो यहाँ बात कर रहा है ये प्राइम लिखी की और इसमें जो है ना ये कैंडिडेट ऐसी कैंडिडेट की जो यूनिकली तमाम रोज को आइडेंटिफाई कर रही हो हम उसे प्राइमरी की कहते हैं नेक्स्ट द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वाज डेवलप्ड बाय किसने ईआर मॉडल जो है वो डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था वो जनाब किया था पीटर चैन ने नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये देखिए फर्स्ट वन मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमरी टू डिस्क ये बात कर रहा है मेन मेमरी से डिस्क की तरफ अगर प्रोसेस मूव किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं स्वेपिंग ठीक है यहाँ पर बेसिकली कुछ लोग इस स्केजुलिंग के बारे में सोच रहे होंगे स्केजुलिंग असल में मेमोरी पर ही हो रही होती है और जबकि स्वेपिंग जो है ये इसमें आईओ इन्वॉल्व हो गई इसमें आपकी ये वाली डिस्क इन्वॉल्व हो गई तो स्वेपिंग मेन मेमोरी से डिस्क पर करते प्रोसेस इज अ विक्टम ऑफ डैश इफ इट बिकम स्टक इन अ स्केजुलिंग क्यू इन आपका प्रोसेस जो है ना देखिए वो स्टार्व एक प्रॉपर्टी होती है स्टारवेशन स्टार कहते हैं भूख से मर जाना यानी एक प्रोसेस की बारी नहीं आ रही बहुत देर से वो लगा हुआ है क्यू में तो भूख से मर जाएगा बेचारा तो इस तरह से यानी एक प्रोसेस जो है विक्टम होगा स्टारवेशन का अगर ये स्टक हो जाए स्केजुलिंग क्यू में बहुत देर तक ठीक है तो ये नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन इन अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पी भी कहते हैं इसको तो पी में कौन कौन से आइटम्स जो हैं इसमें शामिल होते हैं इसमें प्रोसेस नंबर भी होता है ठीक है जी इसमें ये लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स भी होती हैं इसमें मेमोरी लिमिट्स भी होती हैं तो इट मीन ये तीनों हैं तो ये डी आ का क्लिक कर रहा है ऑल ऑफ दैम नेक्स्ट द ओ एस आई मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी लेयर्स आपको पता है ये सेवन लेयर्स पर मबनी है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व आप कंप्यूटर की बोर्ड के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किस मॉड की वो है ट्रांसमिशन वो है जनाब आपकी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्यों क्योंकि ये वन वे होती है कंप्यूटर कीबोर्ड से हमेशा कंप्यूटर की तरफ ही डाटा जा रहा होता है तो ये हमेशा वन वे और सिंप्लेक्स आपका वन वे ट्रैफिक को डील करता है अ थ्रेड इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड विद इट्स ओन प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर सिस्टम रजिस्टर्स एंड स्टैक आपका जो थ्रेड है वो बेसिकली एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है और उसमें आपकी ये ये तीनों चीज़ें होती हैं इसमें पीसी भी होता है रजिस्टर्स भी होते हैं और स्टैक भी होता है तो तीनों चीज़ें होती हैं तो ये ट्रू बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है देखिए इसमें कर्नल इज़ द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ ऑपरिंग आपको पता है कर्नल ही ऑपरिंग सिस्टम का कोर पार्ट है तो ये दुरुस्त है कर्नल इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरिंग सिस्टम टू लोड इन मेमोरी ड्यूरिंग येस कर्नल आपका लोड होता है फर्स्ट टाइम जब बूट होता है ये भी ठीक है कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरिंग सिस्टम यहाँ ये अजीब सी बात कर रहा है ठीक है एक एक कर्नल के कुछ मॉड्यूल्स हैं जो लोड नहीं होते हम कर्नल तो इट्स सेल्फ सा कम्प्लीटली लोड होता है कर्नल नेक्स्ट है कर्नल रिमेंस द रिमेंस द मेमोरी ड्यूरिंग इन टाइम यस कंप्यूटर कर्नल जो है जितने टाइम में कंप्यूटर चल रहा होता है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये कर्नल रहता है आपकी रैम में तो ये भी दुरुस्त है तो आपका सी जो है वो रॉन्ग है 
कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस दैन डैश केबल कि कोएक्सियल केबल जो है ना आपकी ये हाई फ्रीक्वेंसी रखती है ट्विस्टेड पेयर की नस्बत इसकी बैंडविड ये ट्विस्टेड पेयर कम बैंडविड को सपोर्ट करता है हाँ ये नेक्स्ट वट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंडविड इन नेटवर्क बैंडविड नेटवर्क में हम अक्सर नाम लेते हैं बैंडविड क्या होती है इट इज़ अ ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल यस ये आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है एक कम्युनिकेशन चैनल की उसके अलावा ये भी क्लिक नहीं कर रही सेकेंड वन भी नहीं कर रही ठीक है तो ए पार्ट इसका नेक्स्ट विच टेपोलॉजी फीचर्स आ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फिग्रेशन कौन सी इनमें से टेपोलॉजी है जो पॉइंट टू पॉइंट पे वर्क करती है देखिए मैश में तमाम नोड्स जो हैं आपस में पॉइंट टू पॉइंट होती हैं रिंग में भी आपका एक रिंग के फॉर्म में नेटवर्क होता है मगर पॉइंट टू पॉइंट तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो आ, हर कंप्यूटर का दूसरे के साथ एक एक ही लिंक होता है इसमें ज़्यादा लिंक्स नहीं बन रहे स्टार में भी ऐसे ही होता है सबका लिंक होता है थ्रू स्विच तो ये तीनों ही पॉइंट टू पॉइंट पर काम कर रहे हैं इट मीन्स ये डी क्लिक कर रहे हैं ऑल ऑफ दैम नेक्स्ट आपका 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसके एम सी क्यूज़र हम देखते हैं डाटा बेस स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट वन विच एस क्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू मैनी प्ले डाटा इन अ डाटा बेस इसमें कौन सी एस क्यू स्टेटमेंट यूज़ होती है अगर आपने डाटा पर ऑपरेशन करना है ठीक है देखिए यहाँ पे उसने अपडेट का जिक्र किया मॉडिफाई का जिक्र किया तो इसमें अपडेट जो है ना याद रखें अपडेट की कमांड हम यूज़ करते हैं डाटा पर अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म लेकिन मॉडिफाई भी यूज़ होता है लेकिन मॉडिफाई जो है ये स्ट्रक्चर पर डाटा बेस के स्ट्रक्चर को अगर आपने चेंज करना है फॉर एग्जांपल आपने कॉलम नया ऐड करना है कॉलम डिलीट करना है और कुछ इस तरह स्ट्रक्चरल चेंज करें तो हम मॉडिफाई यूज़ करते हैं लेकिन डाटा पर काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट नेक्स्ट रोज ऑफ अ रिलेशन इन रिलेशनल डाटा बेस आर रिलेशनल डाटा बेस में जो रोज होती हैं हम इन्हें क्या कहते हैं हम इन्हें टेपल्स कहते हैं राइट राइट जी नेक्स्ट हमारा है अ टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एक टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो ऑलरेडी फर्स्ट में होगा और साथ में उसमें कोई पार्शल डिपेंडेंसी नहीं होगी तो ये सी जो है आपका क्लिक कर रहा है देखिए इसमें ऑलरेडी फर्स्ट में और कोई पार्शल डिपेंडेंसी नहीं नेक्स्ट डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की इज कॉल्ड अब बात कर रहा है कि आपकी कॉम्पोजिट प्राइमरी की है और डिपेंडेंसी उसकी सिर्फ एक पार्ट पर पाई जाती है तो इसको क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पार्शल डिपेंडेंसी नेक्स्ट इन एन ई आर डाइग्राम रिलेशनशिप इज रिप्रजेंटेड बाई रिलेशनशिप को आप कैसे रिप्रजेंट करते हैं ई आर डाइग्राम में वो जनाब हम करते हैं डायमंड के थ्रू क्योंकि सर्कल नहीं होता रेक्टेंगल एंटिटी के लिए है एलिप्स रिलेशनशिप के लिए है सॉरी ये एलिप्स जो है वो एट्रीब्यूट के लिए तो यहाँ पर सिर्फ डी ही वर्क कर रहा है सिक्स पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट इवेंट और कॉन्सेप्ट इन द यूज एनवायरनमेंट पावर विच द ऑर्गेनाइजेशन विश इज टू मेंटेन डेटा रेफर यानी अगर ये वही जिस तरह आपने पढ़ा है इसम फेल हर्फ ये उसी की बात हो रही है हम इसको एंटिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली एक एंटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर तो ये हमारा आंसर है डी एक एंटिटी की ही फीचर्स होती हैं ये एक एंटिटी कोई पर्सन हो सकती है प्लेस जगह इवेंट हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है नेक्स्ट अब बी सी फॉर बी सी फॉर बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर सी नेक्स्ट Which SQL statement is used to delete data from database? Database बेस में से अगर आपने डाटा डिलीट करना है उसके लिए कौन सी कमांड है जनाब उसके लिए है आपकी ये वाली कमांड डिलीट की कमांड नेक्स्ट विद एस क्यू एल हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्राम टेबल नेम पर्सन वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉलम फर्स्ट नेम इज उमर यानी आपने इसकी क्यू दी लिखनी है उसने बता दिया कि आपके पास एक टेबल है पर्सन उस टेबल का नाम है और उसमें से आ, उसमें से उमर नाम का एक आ, आपने तलाश करना है और इसका जो कॉलम नेम है वो क्या है फर्स्ट नेम राइट अब इसकी क्यूरी आप कैसे लिखेंगे देखें आपने फर्स्ट वन देखें इसमें ये आल गलत है सेकेंड में उसने ये लाइक यूज़ किया यहाँ भी से इसने यहाँ पे भी थर्ड में भी गलत यूज़ किया हुआ ये तो जो डी है ना आपका ये क्लिक कर रहा है यानी सेलेक्ट स्टेरिस फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू 
उमर और उमर उसने दिया हुआ है सिंगल कोट में जो आपका डाटा होते ना स्ट्रिंग उसको सिंगल कोट में लिखते हैं तो ये आपका क्लिक कर नेक्स्ट पिक द रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग इसमें से रिलेशनशिप जो है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए क्लास एक एंटिटी है टीचर इट्स भी एक एंटिटी कह सकते हैं आप और इसके अलावा अटेंड्स जो है ना ये वर्ब है यानी ये भी नाउन है ये भी नाउन है पहला दो और ये जो है ना अटेंड्स ये असल में आपका रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप वर्ब होता है आपका तो ये अटेंड्स जो है इज़ वर्ब कॉस्ट पर डिजन नो ठीक है तो सी आपका क्लिक कर रहा है नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है द शॉर्ट टर्म प्रोसेस स्केजुलर इज़ आल्सो कॉल्ड हम शॉर्ट टर्म स्केजुलर को क्या और कहते हैं देखिए हम इसको डिस्पैचर भी कहते हैं ठीक है यानी ये जॉब्स को डिस्पैच करता है नेक्स्ट अ केबल ब्रेक इन अ डैश पॉलिसी स्टॉप्स आर ट्रांसमिशन एक केबल ब्रेक हो जाए जिस तरह अभी हमने देखा बस टोपोलॉजी में अगर केबल ब्रेक हो जाए तो तमाम टोपोलॉजी में ट्रांसमिशन रुक जाती है नेक्स्ट अ प्रोसेस इज दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रॉड टू लाइफ अ डायनेमिक एंटिटी परफॉर्मिंग एक्शन डिस्क्राइब बाई द कोड देखिए आपको पता है एक प्रोसेस होता है एक प्रोग्राम होता है प्रोग्राम एक पैसिव चीज़ है जबकि प्रोसेस एक एक्टिव चीज़ है या ऐसे कि डायनेमिक चीज़ भी कहते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो एक डायनेमिक एंटिटी है और ये इसको एक लाइफ मिल जाती है जब भी रैम में आता है एग्जीक्यूट होने के लिए इसको एक रूह होता है ना एक रूह इसको मिल गई इसको लाइफ मिल गई तो ये ट्रू बात कर रहा है जी दुरुस्त ऑन इंटरेक्टिव सिस्टम्स द एवरेज टाइम इट टेक्स द सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स इनपुट इस कॉल्ड इंटरेक्टिव सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो फॉरन फीडबैक देते हैं रिस्पॉन्स देते हैं तो उनमें एवरेज टाइम जो है वो आपका यानी वो क्या कहते हैं उसको जो एवरेज टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम नेक्स्ट राउंड रॉबिन इज प्री एम्पटिव प्रोसेस कैजिंग और ये राउंड रॉबिन आपको पता है ये प्री एम्पटिव है ट्रू है ठीक कह रहा है नेक्स्ट विच टेपोलॉजी फीचर्स अ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फिग्रेशन में से कौन सी टेपोलॉजी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट पे वर्क कर रही है अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले तीनों ही इस पर क्लिक कर रही है मैश भी रिंग भी और स्टार भी तो ऑल ऑफ दैम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इन द डैश लेयर द डेटा यूनिट इज कॉल्ड अ फ्रेम इनमें से कौन सा वाला लेयर पर हम जो डेटा यूनिट है उसको हम फ्रेम कहते हैं देखिए ये जो डेटा लिंक है ना लेयर इस पर हम जो बनते हैं ना इस पर फ्रेम्स बनते हैं तो ये यही आपका आंसर है याद रखें आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट बनता है नेटवर्क लेयर पे आपका पैकेट बनता है और फिजिकल पर आपके बिट्स में वो आ जाता है इतना छोटा हो जाता है कि वो यूनिट बिट्स की फॉर्म में स्ट्रीम हो क्योंकि डेटा लिंक पर आपका फ्रेम बन रहा होता है तो ये उसी की बात कर रहा है राइट जी नेक्स्ट हमारे पास है एट अ डैश प्रोसेस इज वन दैट शेयर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय एन प्रोसेस देखिए ये आपका है कोऑपरेटिंग यानी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं ना उन्हें कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं उनका कोड एक कोड जो है वो शेयर हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस नेक्स्ट डायलॉग कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ डैश लेयर डायलॉग कंट्रोल कौन सी वही लेयर कर रही होती है वो बेसिकली आपकी सेशन लेयर होती है उसमें आपके सेशन मेंटेन हो रहे होते हैं डायलॉग कंट्रोल हो रहा होता है नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज अ नॉन प्रियम्पटिव प्रोसेस स्केजलिंग अगॉर्दम एस सी एफ जो है ये नॉन प्रियम्पटिव स्केजलिंग अगॉर्दम है यस ठीक बात है इसमें देखिए एक प्रियम्पटिव वर्जन भी होता है इसका मगर ये नॉन चूँकि नॉन प्रियम्पटिव भी है तो ये ठीक बात कर रहा है दैट इज़ राइट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी टू थाउजेंड एटीन का सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर डी बी एम आर डी बी एम एस की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं देखिए ये गलत बात कर रहा है यहाँ पे ठीक है जी और इसमें यानी जो दुरुस्त बात कर रहे हैं हमने उसको पिक कर लेना है क्यूरीज आर इम्पॉसिबल ऑन इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ टेबल ये भी गलत बात कर रहा है क्योंकि क्यूरीज हम यूज़ करते हैं इम्पॉसिबल तो नहीं होती पॉसिबल होती हैं ग्रुप्स ऑफ टेबल पर वर्क करते हैं नेक्स्ट सी डेटा आर ऑर्गनाइज इन सीरीज ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स ईच ऑफ विच के कंटेन रिकॉर्ड फॉर यस ये आपका सी क्लिक कर रहा है तो यहाँ पर आपका सी ही आंसर है ठीक है
right allowable values in an attribute is called uh, ek attribute mein jitni uh, values aa sakti hain hum use ke domain kehte hain jise kehte hain allowable values in an attribute yani ek column mein jitni bhi values aa sakti hain uski domain in sql which of the following is not a data any manipulation language state inme se kaun si hai jo dml ki statement nahi hai wo hai janab aapki create ये ये तीनों आपकी पहली वाली तीनों आपकी डाटा पर काम करती हैं ये वाली स्ट्रक्चर से रिलेटेड है स्ट्रक्चर डाटा बेस बनाती है तो ये डी की कमांड है बेसिकली नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ एस क्यू एल स्टेटमेंट इज एन एस क्यू एल स्टेटमेंट देखें जब रन होती है ना तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा एक टेबल मिलेगा हमेशा तो डी ही ऑप्शन है डाटा बेस टेबल कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज येस डेटा बेस टेबल में आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं ये चूज कह रहा है नेक्स्ट क्रिएटिंग अ फॉरन की कॉन्स्टेंट बिटवीन कॉलम्स ऑफ टू टेबल्स डिफाइंड विद टू डिफरेंट डेटाइस विद प्रोड्यूस इन एर देखिए वो कह रहा है कि जब भी आप फॉरन की कॉन्स्टेंट बना बनाते हैं डिफरेंट कॉलम्स में दो टेबल्स के डिफरेंट कॉलम्स में डिफाइंड विद टू डिफरेंट डेटा टाइप्स यानी आप दो डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं अगर फॉरन की डिफाइन कर रहे हैं उनकी डेटा टाइप डिफरेंट है तो वो एरर देगा डेफिनेटली एरर देगा ठीक बात कर रहे हैं यानी जब भी आप याद रखें जब भी आप फॉरन की बनाते हैं ना प्राइमरी की फॉरन की तो वहाँ पे उनकी टाइप जो है डेटा टाइप वो सेम होनी चाहिए नेक्स्ट रिलेशनशिप रिलेशन इज कंसिडर्ड अ टेबल डेट इज टू डायमेंशनल टेबल ठीक है टू डायमेंशन मुराद रोज एंड कॉलम्स थ्री डायमेंशन तो होती नहीं इसमें दो ही डायमेंशन होती हैं टू डायमेंशन दैट्स राइट नेक्स्ट है विच ग्रुप फंक्शन डज नॉट इग्नोर नल वैल्यूज कौन सा फंक्शन है जो इग्नोर नहीं करता नल वैल्यूज से पहले हमने देखा है ठीक है काउंट का जो फंक्शन है ये काउ साथ में स्टार भी जरूरी है काउंट के साथ स्टार लगाओ इट मीन्स ये नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा और उनको इग्नोर नहीं करेगा ठीक है जी तो ये बी आंसर है इन एन ई आर डाइग्राम रिलेशनशिप इज रिप्रजेंटेड बाई रिलेशनशिप को आप कैसे करते हैं जी जनाब ये आप करते हैं डायमंड के थ्रू क्रिएट टेबल इज आर डैश स्टेट में क्रिएट टेबल आपकी क्या है डी डी एल स्टेटमेंट से पहले हम देख चुके हैं डी डी एल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम का है नेक्स्ट वेस्टेड स्पेस विद इन अ पार्टीशन इज कॉल्ड एक पार्टीशन में अगर कुछ स्पेस वेस्ट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कौन सी वाली टाइप की वो फ्रेगमेंटेशन है वो बेसिकली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है नेक्स्ट इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एट ऑल टाइम्स यानी कौन सी ऐसा मॉड है ट्रांसमिशन का जिसमें जिसकी कैपेसिटी को तमाम डिवाइसेस यूज़ कर रही होती हैं और हर वक्त यूज़ कर रही होती हैं वो आपका फुल डुप्लेक्स ठीक है एट ऑल टाइम्स साइमल्टेनियसली नेक्स्ट है इन इन अ बैच इन्वायरमेंट अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द सबमिशन ऑफ अ जॉब यहाँ पर एक्चुअली स्टेटमेंट जो है वो इतनी क्लियर नहीं लग रही मुझे इन बैच इन्वायरमेंट अ न्यू प्रोसेस क्रिएट किया एक बैच इन्वायरमेंट में नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो इन रिस्पॉन्स टू द सबमिशन न्यू जॉब तो ये स्टेटमेंट इतनी क्लियर नहीं है हमसे तो ये इसको मैं इस पर रखूँगा स्टेटमेंट नॉट क्लियर नेक्स्ट डैश इज द फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ फे दे आर ट्रांसफर डेटा फ्राम वन डिवाइस टू अनदर इसमें देखें ये जो लिंक है ना ये क्लिक कर रहा है लिंक इज द बेसिकली लिंक इज द फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ वे एक लिंक जो है वो एक फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ वे है जिस पर से डाटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस नेक्स्ट अ प्रोसेस इज इन अ रनिंग स्टेट इफ इट इज नॉट अलाउड टू अ सी पी यू बट इज रेडी टू रन वो कह रहा है कि एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है इफ़ इट इज़ नॉट एलोकेटेड इफ़ इट इज़ नॉट एलोकेटेड टू आ सी पी केस को जब सी पी एलोकेट नहीं हो हुआ और उसके बावजूद वो रनिंग स्टेट में ये तो गलत बात कर रहा है वो ठीक है दिस इज़ रॉन्ग हालांकि रनिंग स्टेट होती है कि जिसमें सी पी एलोकेट हो चुका हो जबकि यहाँ कह रहा है इट इज़ नॉट एलोकेटेड तो ये गलत बात कर रहा है फॉल्स नेक्स्ट विच लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड यूजर सपोर्ट लेयर्स कौन सी लेयर लिंक करती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट लेयर्स को देखें ये जो आपकी है ना वैसा ही मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये वाली 
ये बेसिकली लिंक करती है ऊपर वाली टॉप की लेयर्स को जिन्हें यूजर सपोर्ट लेयर्स कहते हैं और नीचे वाली लेयर्स ठीक है तीनों जो कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कहलाती हैं तो ये उन सबको लिंक कर रही होती राइट नेक्स्ट इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी ग्रेट देखिए हम हमने पढ़ा था एक दफ़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फीडबैक होती है ना रिस्पॉन्स टाइम वो बड़ा क्रिटिकल होता है वो बड़ा और उसी वक्त रियल टाइम पर फीडबैक जो है वो ज़रूरी होती है तो ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट है जी विच ओ एस आई लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूज़र कौन सी ओ एस आई की लेयर यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है देखें जो आपकी पहली लेयर है ना एप्लीकेशन लेयर ये यूज़र से डायरेक्ट यूज़र की एप्लीकेशन से डायरेक्ट इंटरफेस कर रही होती है तो यही लेयर है जो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है नेक्स्ट विच टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज अ सिंगल जॉब कुड नॉट की बोथ द सी पी यू एंड आई ओ डिवाइस बिजी देखें वो कह रहा है कि, कि कौन सी टेक्निक डेवलप की गई आ, कि जब सी पी यू और आई ओ डिवाइस के दोनों ही आपके बिजी रहें ठीक है दोनों ही बिजी रहें ये ना हो कि कोई एक आइडल हो जाए सी पी यू आइडल हो जाए तो उसके लिए कौन सी वाली यानी सबको इंगेज रखना सब तमाम रिसोर्स को ठीक से एफिशेंटली यूटिलाइज करने के लिए कौन सी वाली आपने टेक्निक जो है वो की वो आपकी है मल्टी प्रोग्राम है राइट नेक्स्ट एन ऑप्टिमल स्केजलिंग एलगोरिदम इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस ये आपका वो बात कर रहे हैं ऑप्टीमल स्केजलिंग एलगोरिदम और ये ये होता है कि जिसमें आपका एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमाइज हो रहा होता है और आपको पता है शॉर्टर जॉब फर्स्ट में जब बहुत सारी जॉब्स होती हैं ना उनमें से शॉर्टेस्ट को देखा जाता है तो इस तरह से आपका जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है जब शॉर्टेज जॉब ऑटोमेटिकली आगे आएगी तो वेटिंग टाइम खुद ही कम होगा जबकि बाकियों में ऐसा नहीं एफ सी एफ एस में ऐसा नहीं है बड़ी जॉब आगे आ गई तो बड़ा मसला है राउंड रॉबिन में आपकी कोई जो जो शॉर्टेस्ट जॉब है उसका वेटिंग टाइम पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा ठीक है वेटिंग टाइम इस तरह से चलेगा तो शॉर्टेस्ट जॉब में ही है जिसमें वेटिंग टाइम आपका इम्प्रूव करेगा और कम से कम रहेगा तो दिस इज सी 2019 का एक कॉम्पोजिट पेपर है और इसमें ज़रा देखते हैं थोड़ा सा ये ज़रा ब्लर है लेकिन मैं इसको बोल लूँगा ठीक है आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसका द लैंग्वेज यूज टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डाटा इन अ डाटा बेस कॉल कौन सी लैंग्वेज कहलाती है वो जो इंसर्ट अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन को सपोर्ट करती है वो होती है आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डी एम एल भी कहते हैं जिसको नेक्स्ट है जी मोर देन वन प्राइमरी की कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टेबल इन आर रिलेशन और डाटा बेस वो कह रहा है एक टेबल के लिए एक से ज्यादा प्राइमरी कीज क्रिएट की जा सकती हैं रिलेशनल डाटा बेस में फॉल्स है एक से एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है दो नहीं हो सकती नेक्स्ट कॉलम ऑफ अ रिलेशन इन रिलेशनल डाटा बेस कॉल क्या आपका रिलेशनल डाटा बेस में जो टेबल का कॉलम है उसको और क्या हम कह सकते हैं देखिए उसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं ना ठीक है क्योंकि हर एट्रीब्यूट का ही अल्टीमेटली कॉलम बनता है आपके जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं राइट नेक्स्ट इन एंटी रिलेशनशिप डायग्राम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज रिप्रजेंटेड बाई एम डैश एम इंस्टेड ऑफ एम डैश एम ये तो गलत बात कर रहा है क्योंकि आपको पता है ई आर डी में जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है उसको हम एम कॉलन एन से रिप्रजेंट करते हैं ठीक है तो ये गलत बात कर रहे दिस इज फॉल्स नेक्स्ट द नंबर ऑफ एंटिटीज इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशनशिप देखें एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली ठीक है तो दिस इज बी नेक्स्ट इफ स्टूडेंट एंड कोर्स पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डैश देखें आपके एक रिलेशनशिप में ये दो एंटिटीज अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसको आप कि कौन सा रिलेशनशिप कहेंगे उसे आप कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप यूनरी में एक करती है टर्नरी में तीन करती हैं ठीक है इस तरह से नेक्स्ट आ डैश एंटिटी इज वन हु एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन एन अदर एंटिटी वीक एंटिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरी पर डिपेंड कर रहा होता है राइट मोर देन वन फॉरन कीज कैन क्रिएटेड फॉर ईच टेबल इन रिलेशनशिप रिलेशनल डाटा बेस यस देखें एक से ज़ायद 
फ़ॉरन कीज़ क्रिएट की जा सकती हैं एक टेबल के अगेंस्ट दूसरी टेबल में तो ये ट्रू बात कर रहा है प्राइमरी की एक ही होती है लेकिन फ़ॉरन कीज़ एक शायद हो सकती है नेक्स्ट इन एन ई आर डाइग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रजेंटेड बाई ई आर डाइग्राम में एट्रीब्यूट्स को आप कैसे रिप्रजेंट करते हैं जनाब वो हम करते हैं एलिप्स के जरिए और एलिप्स क्या होता है बेसिकली इस तरह का ओवल होता है उसे हम कहते हैं एलिप्स राइट द सब लैंग्वेज ऑफ एस क्यू एल यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा बेस कॉल द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यस ठीक बात कर रहा है ये कह रहा है कि डेटा बेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज है हम उसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डी डी एल कहते हैं और ठीक है ट्रू है नेक्स्ट इसका डेटा बेस का पोर्शन इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम्स कौन सी ट्राइटर ट्रांसमिशन है देखें जो आपकी है ना ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन उसमें आपके चैनल कैपेसिटी तमाम डिवाइस यूज कर रही होती हैं ये भी अभी हमने किया था तो ये रिपीट होके आ रहे होते हैं देखें क्वेश्चन राइट नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्केजुल इज इन वोड ऑन एन आई ओ इंटरप्ट कौन सा स्केजुल इन्वोक होता है इनमें से आई ओ इंटरप्ट अगर होने पर देखिए आपका जो है ना ये इसका आंसर है मीडियम टर्म स्केजुल आपका जो शॉर्ट टर्म स्केजुल है ना ये तो जस्ट डिस्पैचर कर रहा होता है डिस्पैचिंग का काम कर रहा होता है एक प्रोसेस को चेंज किया दूसरा प्रोसेस को बारी बारी दे यानी इसमें ये बारियाँ दे रहा होता है सी पी यू को आके प्रोसेस की और रेडी क्यू में आके लग रहे होते हैं आपके प्रोसेस वो रेडी क्या रेडी क्यू भी रैम में बन रही होती है तो इसमें तो आयो का चक्कर ही नहीं होता तो मीडियम टर्म स्केजुलर जो है यही आपका आयो के साथ डील कर रहा होता है और जब भी आपने स्वैपिंग करनी होती है स्वैप कहाँ करते हैं आफ्टर ऑल आप हार्ड डिस्क पर करते हैं तो वहाँ पे आईओ इन्वॉल्व हो जाती है तो इसलिए मीडियम टर्म स्केजुल इसका आंसर नेक्स्ट वन मेथड फॉर रिड्यूसिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज टू यूज़ पार्टिशन ऑफ डिफरेंट साइज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अगर आपने रिड्यूस करना है तो और तो उसके लिए इस टू यूज़ पार्टिशन ऑफ डिफरेंट साइज ये ठीक है सही बात कर रहा है अगर आप देखें अगर बराबर साइज के पार्टीशन हैं ना तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी अगर होगी लेकिन अगर डिफरेंट साइज के वेरिएबल साइज के पार्टीशन हैं तो आपने अगर छोटे साइज के प्रोसेस को अकोमोडेट करना है तो उसके लिए छोटा पार्टीशन रख लो बड़े साइज का अगर प्रोसेस उसके लिए बड़ा पार्टीशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वे वो रिड्यूस हो जाती है तो ये आपका ट्रू बात कर रहा है नेक्स्ट ऑन इंटरन ऑन इंट्रैक्टिव सिस्टम द एवरेज टाइम इट टेक्स द सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट्स का और रिस्पॉन्स टाइम भी हमने देखा ये आपका रिस्पॉन्स टाइम है नेक्स्ट वेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट क्रिएट अ पी सी बी फॉर दैट प्रोसेस जब भी आपका एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक पी सी बी क्रिएट कर देता है जिसमें तमाम आपके प्रोसेस का जो रिकॉर्ड है तमाम उससे रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स स्टोर होती हैं तो ये ट्रू है नेक्स्ट और डैश प्रोसेस इज वन दैट इज शेयर इंफॉर्मेशन विद और कंट्रोल द सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाई एन अदर प्रोसेस ये हमने देखा था कुछ देर पहले ये आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं ठीक है जो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं या मेमरी शेयर कर रहे होते हैं एन इंटरप्ट इज एन इवेंट जनरेटेड बाई द सी पी यू एंड कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम देखें यहाँ वो गलत गलत बात कर रहा है यहाँ वो कह रहा है इंटरप्ट एक इवेंट है जो जनरेट करता है सी पी यू नो इंटरप्ट तो आपकी डिवाइस जनरेट करती हैं सी पी यू तो जनरेट नहीं करता डिवाइस जनरेट करती हैं या फिर सी पी यू की तरफ जाता है सिग्नल तो इसलिए ये रॉन्ग है फॉल नेक्स्ट मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फिग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड इस मल्टी लाइन पॉइंट लाइन देखें इसको हम मल्टी ड्रॉप लाइन कॉन्फिग्रेशन भी कहते हैं मल्टी लाइन मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फिग्रेशन को तो ये बी आंसर है इसका नेक्स्ट अटैच इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल फॉर्म फ्लाइट देखें जो आपके ऑप्टिक फाइबर है ये आपकी ग्लास प्लास्टिक की बेस पर काम करती है और सिग्नल इन द फॉर्म फ्लाइट जाते हैं नेक्स्ट अटैच इन इज आ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कवरिंग एन एरिया द साइज ऑफ अ टाउन और सिटी सिटी के लेवल पर जो एक नेटवर्क वर्क करता है उसे हम कहते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज बी अच्छा जी नेक्स्ट आपका ये डेटा बेस का पोर्शन है एक और पेपर में 
a uh, data model is a collection of logical constructs used to represent the data structure and the uh, data relationships found within the database ye theek baat kar raha hai kyunki aapka jo data model hai ye collection hai bahut sare logical constructs ka jo aapke data structure aur data relationships ko show kar raha hota hai database mein true baat kar raha hai uh, next second the sub language uh, of sql यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कौन सी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही होती है और इसको ये इसने खुद ही कह रहा है कि डी डी एल कहते हैं उसको यस ठीक बात कर रहा है इसको हम डी डी एल कहते हैं क्योंकि ये आपके डेटा बेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही होती है नेक्स्ट यू कैन यूज अरेथमेटिक ऑपरेटर इन एनी क्लास ऑफ एस क्यू एल स्टेटमेंट एक्सेप्ट द डैश क्लास क्या आप अरेथमेटिक ऑपरेटर्स को अरेथमेटिक ऑपरेटर्स ये वाले होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक है ये वाले तो इनको कहते हैं तो वो कह रहा है कि ये जो अरेथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं एस की किसी भी क्लास में एक्सेप्ट सिवाय एक क्लास की कौन सी क्लास में देखें ये जो है ना आपकी फ्रॉम आपको पता है फ्रॉम में सिर्फ टेबल का नाम आता है फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम एम्प्लॉ कोई भी सिर्फ टेबल का नाम आएगा इसमें और इसमें कोई अरेथमेटिक ऑपरेटर आने का काम ही नहीं तो आपके अरेथमेटिक ऑपरेटर सेलेक्ट में यूज़ होते हैं वेयर में यूज़ होते हैं ऑर्डर बाय में यूज़ हो सकते हैं ठीक है राइट and next dash is a collection of program that manages the database structure and control access to the data stored in the database kon isme jo hai na aapka dbms for example it is a collection agar main isko select karta hu uh, let me check again uh, dbms is a collection of programs that manages the database structure and control access to yes to aapka dbms hi वो प्रोग्राम है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनेज करता है और डेटा की एक्सेस को कंट्रोल करता है राइट जी नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल इज अ डीएमएल स्टेटमेंट देखें ड्रॉप टेबल से मुराद होती है कि आप टेबल को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो जहर ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक कमांड है और डी का पार्ट है तो ये वो कह रहा है डी का पार्ट है नो तो ये फॉल्स यू कैन राइट सब क्यूरी इन डैश क्लास आप सब क्यूरी को कौन सी क्लास में लिख सकते देखें सब क्यूरी को आपने देखा था उस वक्त कि ये हम इसको वेयर में यूज़ कर सकते हैं इसको इसके अलावा हैविंग में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये ए और बी दोनों क्लिक हो रहे हैं तो इसलिए ये ई है ना ये दोनों का जिक्र कर रहा है ई ए एंड बी तो ई आपका आंसर है जो ए और बी दोनों के साथ नेक्स्ट प्राइमरी की कैन कंटेन नल वैल्यूज़ प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ हो सकती हैं नो ठीक है प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती डैश आर एसोसिएशन अमंग एंटिटीज़ हमने देखा कि रिलेशनशिप्स है एसोसिएशन एंटिटीज़ के दरमियान ये भी आ रिपीट हो रहा है वीक एंटिटी है जो डिपेंड कर रही होती है दूसरे पर नेक्स्ट की एलिमेंट्स ऑफ ई आर मॉडल आर देखें ई आर मॉडल में कौन कौन से पहली बात वो कर रहा है एंटिटी एन एट्रीब्यूट ठीक है होते हैं इसमें ठीक बात कर रहा है बी में कह रहा है एट्रीब्यूट एन आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर भी होते हैं और एटीट्यूड भी ये भी ठीक बात कर रहे हैं सी आइडेंटिफायर एंड रिलेशनशिप ये भी सही है यानी सारे ही हैं ठीक है तो आल ऑफ दीज कर दें डी आल ऑफ दीज नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मॉड में से कौन सा ट्रांसमिशन मॉड नहीं है देखें सेमी डिप्लेक्स कोई मॉड नहीं है नेक्स्ट अ प्रोसेस इज इन आर रनिंग स्टेट इफ इट इज़ नॉट एलोकेटेड ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो होता है तो वो सी पी उसको एलोकेट हो चुका होता है तो ये आपका फॉल्स नेक्स्ट अ डैश प्रोसेस इज वन दैट शेयर इंफॉर्मेशन विद कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी आपका रिपीट हो रहा है कोऑपरेटिंग प्रोसेस ये ये भी आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पर ठीक है जो आपका सेकेंड चांस है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है आपका इन दोनों का फाइफो और एन आर यू का यहाँ पे इसने यहाँ पे थोड़ा सा एक नया वो यूज किया देखें एन इंटरप्ट डिजाइन ये बल्कि हो चुका है वही चीज है एन इंटरप्ट जनरेटेड बाय सी नो ये भी फॉल्स है ठीक है ये भी हम कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड रॉबिन इज प्री प्रोसेस कैजुअलिंग यस राउंड रॉबिन जो है प्री है और प्री हम कहते हैं के जिसमें कंट्रोल स्नैच कर लिया जाता है छीन लिया जाता है प्रोसेस से और किसी और को बारी दे दी जाती है सीपीयू की तो ये राउंड रॉबिन जो है प्री है नेक्स्ट कोएक्सेल केबल सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंस 
आपका जो कोजल केबल है ये ट्विस्टेड पेयर की नस्बत ये जो है ना ट्विस्टेड पेयर सी इसकी नस्बत आपकी हायर फ्रिक्वेंसी को कैरी करता है सी आंसर राइट नेक्स्ट एल ई डी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड ये बेसिकली आई टी का इन्होंने एक क्वेश्चन उठा लिया इसमें से देखें इसने डाल दिया लाइट एमिटिंग डायोड तो ये थे बच्चे आपके पास्ट पेपर्स के से रिलेटेड कुछ एम सी क्यूज़ आई होप कि आपने कुछ गेट किया होगा इससे रिलेटेड कुछ मजीद एम सी क्यूज़ मैं बनाऊँगा इन शर्दर वीडियोज़ में थैंक यू फॉर टूडे असल